পাচ্ছেন আমি আফিন আনিস রহমান পহেলা বৈশাখের একটা লুক আপনাদের জন্য ক্রিয়েট করেছি আমি জানি এটা পহেলা বৈশাখের সাথে কোনোভাবেই মানানসই না হয়তো বা বাংলাদেশের গতানুগতিক যে ট্রেডিশনাল লাল এবং সাদার কম্বিনেশান আছে আমি চেষ্টা করেছি একটু ডিফারেন্ট টাইপের করার পার্পলের মধ্যে করার এবং সেই সাথে সিলভার জুয়েলারি একটা হেয়ার বান দিয়েছি আর্টিফিশিয়াল ফ্লাওয়ার ইউজ করেছি তো একটু ডিফারেন্ট করার চেষ্টা করছি এবং আশা করছি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে আর যদি ভালো নাও লাগে থাকে তাহলে দেখবেন কষ্ট করে তো প্রথমে আমি যেটা করে নিয়েছি দেখেছেন আমার ফেসটা একদম ক্লিন করে প্রিপেয়ার করে নিয়েছি আমি আমার জুয়েলারিগুলো সেট করে নিয়েছি হেয়ার স্টাইল করে নিয়েছি জুয়েলারিগুলো হচ্ছে জারাজ ফ্যাশন জোন থেকে হেয়ার ওয়ানটা হ্যান্ডিক্রাফ্ট একটি পেজ থেকে এবং আমি আমার আইব্রোটা ড্র করে নিয়েছি মেকআপ রেভলিউশনের এই যে ব্রো পমেটা দেখছেন ইন দ্য শেড ডার্ক ব্রাউন এরপর আমি আই প্রাইমার হিসেবে মেকআপ রেভলিউশনের ম্যাট বেইজ একটা হচ্ছে কনসিলার আছে এইট পয়েন্ট ফাইভ শেড নাম্বার ওটা আমি ইউজ করছি এটা কিছুটা ক্রিমি টাইপের বেইজ একটা এবং এত ভালোভাবে ব্লেন্ড হয় এবং দেখেন ডার্ক সার্কেলটাকে খুব সুন্দর করে কভার করেছে এবং এই ধরনের স্টিকি বেইজ ইউজ করলে যেই সুবিধাটা আছে সেই সুবিধাটা হচ্ছে যে আপনার খুব সুন্দর করে আপনার হচ্ছে আই শ্যাডোর পিগমেন্টেশনগুলো চলে আসে দুটো প্যালেট আমি ইউজ করেছি একটা হচ্ছে বিউটি ক্রিয়েশনসের এলসা এবং আরেকটা আমি যেটা ইউজ করেছি সেটা হচ্ছে চেরিশের থার্টি ফাইভ ই প্রথমে আমি একটু ট্রানজেশন কালার নিয়ে নিচ্ছি এরকম একটা ফ্লাফি ব্লেন্ডিং ব্রাশের সাহায্যে একটা পিঙ্ক কালারের ট্রানজেশন কালার নিয়েছি বিকজ আমি গ্র্যাজুয়ালি একটা পার্পল কালারের দিকে চলে যাব সো প্রথমে আমি একটা লাইট কালার ট্রানজেশন কালার নিয়ে প্রথমে সার্কুলার মোশনে এরপরে রাউন্ড মোশনে ব্লেন্ড করে নিচ্ছে যেন কোনো ধরনের হার্স লাইট না থাকে এরপরে চেষের থার্টি ফাইভ ই প্যালেটটা থেকে এই ম্যাজেন্টা কালার এরপরে পার্পল কালার এবং গ্র্যাজুয়ালি আমি পার্পলের শেডগুলোর দিকে এগিয়ে যাব এরপর একটা জেফের ট্যাপার্ড ব্লেন্ডিং ব্রাশের সাহায্যে ক্রিজ থেকে একটু উপরে আমি হচ্ছে কালারগুলোকে স্লাইটলি অল্প অল্প করে নিয়ে বিল্ড আপ করছি আমি জানি অনেকে বোর ফিল করছেন যে কী ব্যাপার এত কালার ঘষাঘষি আমি কেন করছি কিন্তু আসলে যদি এত ঘষাঘষি না করি এবং এত যদি ব্লেন্ডিং না করি তাহলে আই মেকআপটা খুব বেশি সুন্দর হয় না এরপরে মরফির একটা ছোট্ট ব্লেন্ডিং ব্রাশের সাহায্যে আমি আমার ক্রিজটাকে ডিফাইন করে নিচ্ছি এবং ক্রিজ আমি একটা পার্পল কালার ইউজ করছি চেরিশের থার্টি ফাইভ ই প্যালেটটা থেকে এরপরও যেটা বলছি যে সুন্দর করে ব্লেন্ড করতে হবে যত বেশি ব্লেন্ড করবেন আই মেকআপে টাইম দেবেন আই মেকআপটা সুন্দর হবে এবং আমি পার্সোনালি ড্রোম্যাটিক আই মেকআপ খুবই পছন্দ করি পয়লা বৈশাখের দিনও আমি ড্রোম্যাটিক মেকআপ করবো বিকজ আমি সকাল বেলা বের হবো না আমি দুপুরে বা দুপুরের পরে বের হবো তখন গরম হয়তো কম থাকবে এই জন্য আমি এই ধরনের ড্রোম্যাটিক আই মেকআপ করছি তো আমি যেটা করছি যেহেতু আমি একটা স্পটলাইট আই মেকআপ করব এই জন্য আমি আমার ইনার কর্নারের দিকে এবং আউটার কর্নারের দিকে ব্লু যে কালারটা দেখতে পাচ্ছেন চেরিশের থার্টি ফাইভ ই প্যালেট থেকে সেম কালারটা আমি অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি আমার লিডে একটা ফ্ল্যাট শেডিং ব্রাশের সাহায্যে এবং এটাকে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি মরফির সেই ক্রিজ ব্লেন্ডিং ব্রাশের সাহায্যে এবং মাঝখানে একটু ফাঁকা রেখেছি যেখানে আমি স্পটলাইটটা ক্রিয়েট করব আবারও যেন কোনো হার্স এজেস না থাকে আমি ব্লেন্ড করে নিচ্ছি যে এফের ট্যাপার্ড ব্লেন্ডিং ব্রাশের সাহায্যে আমি বারবার বলছি ব্লেন্ডিং আমার খুবই পছন্দ বারবার আমি অনেকগুলো কালার নিয়ে ব্লেন্ড করতে পছন্দ করি বিকজ আমার কাছে মনে হয় যে কী সুন্দর একটা এফেক্ট যে আসে বলার বাইরে তো আমি ব্লেন্ডিং করছি ব্লেন্ডিং করছি 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 ব্লেন্ডিং প্রসেসটা চলছেই 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 এবং এরপর আমি বারবার দেখে নিচ্ছি যে ব্লেন্ডিংটা ঠিক আছে কিনা কোনো হার্স লাইন আছে কিনা বিকজ হার্স লাইন আমার পছন্দ না যারা আমাকে ফলো করে তারা খুব ভালো করে জানেন যে আমি হার্স লাইন পছন্দ করি না এরপরে মেকআপ রেভলিউশনের কনসিলার অ্যান্ড ডিফাইনের এইট পয়েন্ট ফাইভ শেডের যে কনসিলারটা আছে ওইটা আমি হাতের মধ্যে নিচ্ছি এভাবে দেখেন এবং এটা হচ্ছে আপনার ফোকালুর একটা ব্রাশ সেটের মধ্যে এই ধরনের একটা স্মাজিং ব্রাশ আছে ওটার সাহায্যে আমার মিডল পোর্শনের চোখের লিডের যে মিডল পোর্শনটুকু আছে সেখানে আমি একটা স্পটলাইট ক্রিয়েট করে নিচ্ছি যেখানে আমি পরবর্তীতে গ্লিটার অ্যাপ্লাই করব আমি খুব সুন্দর করে এটা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি টি শেপে যেটা আমি একটা ইউটিউবের ভিডিওতে দেখেছিলাম এবং তারপর থেকে আমার স্পটলাইট আই মেকআপটা আসলে খুব ভালো হয় তারপরে আমি গ্র্যাজুয়ালি এটাকে কিন্তু ব্লেন্ড করে নিচ্ছি এবং একটু ছড়িয়ে নিচ্ছি যেন মাঝখানের যে স্পেসটা আছে অনেক বড় লাগে এরপর একটা ফ্ল্যাট শেডিং ব্রাশের সাহায্যে এলসা প্যালেট থেকে পার্পল যে কালারটা দেখতে পাচ্ছেন আমি কালারটা মিডল পোর্শনে অ্যাপ্লাই করছি যেখানে আমি স্পটলাইটটা ক্রিয়েট করেছি কনসিলার দিয়ে আমি কোনো পাউডার ইউজ করেন ডিরেক্টলি আই শ্যাডোতে চলে গিয়েছে যেন পিগমেন্টেশনটা খুব ভালো আসে তো আমি পার্পল একটা লাইট পার্পল ল্যাভেন্ডার টাইপের কালার ইউজ করেছি এবং আমি কেন যেন কোনো এজেস না থাকে সেই জন্য ব্লেন্ড করে নিচ্ছি আমার ইনার কর্নারের দিকে এবং আউটার কর্নারের দিকে এবং আমি একটু কালারও
কপিতে আমি করে নেছি এবং স্পটলাইটটা কি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে তো আমি যেটা করছি এই ব্লু কালারটা আরেকটু নেছি বিকজ আমার কাছে মনে হয়েছে ইনার আউটার কর্নারটা আরেকটু ইন্টেন্স হওয়া উচিত अदरवाइज স্পটলাইট যে এফেক্টটা আছে সেটা খুব একটা ক্লিয়ার হবে না বা খুব আপনার চোখে ক্যাচ করবে না দ্যাটস ওয়াই আমি আউটার কর্নার এবং ইনার কর্নারের দিকে খুব সুন্দর করে ব্লেন্ড করে নেছি খুব সুন্দর করে ব্লেন্ড করে নেছি এবং যেন হার্শ লাইন না থাকে বিউটি ক্রিয়েশনসের এই শ্যাম্পেন গ্লিটারটা আমি ইউজ করব প্রথমে আমি বিউটি ক্রিয়েশনসের গ্লিটার গ্লুটা ইউজ করছি দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট গ্লিটার গ্লু আই হ্যাভ এভার ইউজড ইন ড্রাগ স্টোর এত বেশি ভালো আর এত কম দাম মানে বলার বাইরে এবং আপনারা ব্যবহার করলেও বুঝবেন যে দেখবেন আমি গ্লিটার ইউজ করছি বাট কোনো ফল আউট হচ্ছে না এরপর সেম শেডিং ব্রাশের সাহায্যে আমি বিউটি ক্রিয়েশনসের যে গ্লিটারটা আছে আমি খুব সুন্দর করে মিডল পোর্শনে ট্যাপ 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 করে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি একটু সাবধান অ্যাপ্লাই করছি বিকজ যেন ফার্স্ট অফ অল ফল আউট না হয় সেকেন্ডলি যে এটা যেন খুব সুন্দর করে আপনার মাঝখানে যেন একদম মানে কি বলবো সবার সবার কি বলবো অ্যাটেনশান যেন সিক করে আমার এই স্পটলাইট আই মেকআপটা দ্যাটস ওয়াই আমি মিডল পোর্শনে এমন করেছি আমি আবারও খুব সুন্দর করে অ্যাপ্লাই করে নিয়েছি দুটো চোখে এবং আমি যেটা করেছি আমি হচ্ছে একটা চাইনিজ একটা মিঙ্ক ল্যাশেস পরেছি এরপরে আমি মেকআপ রেভলিউশনের এটা হচ্ছে একটা জেলি বিম টাইপের হাইলাইটার অসম্ভব ভালো ফার্সালির যে জেলি বিম হাইলাইটারটা আছে ওটার ডিউব এবং আমার কাছে এটা এত বেশি ভালো লাগে স্কিন একটা গ্লো নিয়ে আসে স্কিনটাকে খুবই ইলুমিনেটিং লাগে যাদের ড্রাই স্কিন তাদের তো অবশ্যই ব্যবহার করা উচিত অয়েলি স্কিনের ক্ষেত্রে একটু সাবধানে ব্যবহার করবেন কিংবা স্কিপ করতে পারেন এবং দেখবেন ওয়েদারটা আপনারা চেক করে দেখবেন যে ওয়েদারটা ঠান্ডা কিনা গরম ঠান্ডা ওয়েদার হলে বেশি বেশি হাইলাইটার ইউজ করলেও সমস্যা নেই বাট গরম ওয়েদারে স্কিপ করার চেষ্টা করবেন তাদের অয়েলি নর্মাল কম্বিনেশন স্কিন তাদের জন্য ডাব্লিউ সেভেনের প্রাইম ম্যাজিক প্রাইমারটা অনেক বেশি ভালো এবং আমি এটা আমার ফুল ফেসে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি এবং প্রথমে আমি অ্যাপ্লাই করার পরে তারপর আমি প্রেস করে করে নিব চেপে চেপে নিব যেন খুব সুন্দরভাবে এটা আমার স্কিনের মধ্যে অবজার্ভ হয়ে যায় যেহেতু আমার পোর্সগুলো একটু কম ভিজিবল দেখা যাচ্ছে আপনারা দেখছেন যে ট্রিটমেন্টের পরে কমেছে একটু দ্যাটস ওয়াই আমি কোনো পোর ব্লারিং প্রাইমার ইউজ না করে ডিরেক্টলি ডাব্লিউ সেভেনের প্রাইমারিকটা ইউজ করছি এবং ট্যাপ 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 করে আমি অ্যাপ্লাই করে নিয়েছি এরপরে আমি এলেগালের প্রো এইচ ডি পিচ কারেক্টারটা অ্যাপ্লাই করে নেবো আমার আন্ডার আইজে যেহেতু আমার আন্ডার আইজটা আগে অনেক বেশি ডার্ক ছিল এখন একটু ডার্কনেসটা কমেছে আমার কাছে মানে শুধু পিচ কারেক্টারটাই যদি আমি ব্যবহার করি আমার খুবই ভালো ভালো একটা এফেক্ট দেয় এবং আমার যেখানে ডিসকালারেশন আছে সেখানে আমি অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি এরপর মেকআপ রেভলিউশনে কনসিল অ্যান্ড ডিফাইনার এই ফাউন্ডেশনটা আমি ইউজ করবো দিস ইজ just amazing one of the most beautiful full coverage drug store ki bolbo mane kotha bolar ashole shesh nai ei foundation ta eto beshi bhalo matte oily skin er jonno holy grail ekta product ebong je sponge ta use korchi eta hocche microfiber ekta sponge khub taratari apnar smart shopping bidi te paben ami আস্তে আস্তে চেপে চেপে হালকা হালকা করে ট্যাপ ট্যাপ করে আমি বিউটি স্পঞ্জটা দিয়ে হচ্ছে আমার ফাউন্ডেশানটা ব্লেন্ড করে নিচ্ছি এবং দেখেন কি পরিমাণ ফুল কভারেজ এবং আমার টিকলিটা খুব জ্বালাতন করছিল তাই আমি একটা ক্লিপ দিয়ে সেট করে নিয়েছি আমি আমার গলাতেও ফাউন্ডেশানটা দিয়ে দিয়েছি এবং গ্র্যাজুয়ালি আমি সবসময় যেটা করি যেহেতু ফাউন্ডেশানটা খুব বেশি ম্যাট আমি ফার্স্টে হাফ ফেস অ্যাপ্লাই করি দেন আমি বাকি হাফ ফেস অ্যাপ্লাই করি যেন কোনো ধরনের কেকি কেকি ভাব না থাকে এবং কোনো ধরনের যেন কোনো আমি কি বলবো একটা জায়গায় ছোপ ছোপ না হয়ে থাকে এটা একটা টেকনিক যে যে ফাউন্ডেশনগুলো খুবই ম্যাট সেগুলো এভাবে ইউজ করবেন আন্ডার আই এরিয়া এবং টিজন হাইলাইটার জন্য আমি মেকআপ রেভলিউশনের ম্যাট বেস কনসিলারের এইট পয়েন্ট ফাইভ শেডটা ইউজ করেছি যেটা আমি আই প্রাইমার হিসেবে ইউজ করেছিলাম এটা কত সুন্দরভাবে আমার আন্ডার আইতে ব্লেন্ড হয়ে যাবে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি সেদিন বিকজ এটা হচ্ছে একটা ক্রিম বেস কনসিলার এবং এই কনসিলারগুলো ব্লেন্ড করতে খুবই ডিফিকাল্ট হয় আমি একটু ব্রাইট কনসিলার আন্ডার আইতে ইউজ করতে পছন্দ করি আমার পার্সোনাল ফেভারেট আমার খুব ভালো লাগে এই জন্য আমি ব্যবহার করি এবং সেম স্পঞ্জটা দিয়ে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি এরপর আমি কন্ট্রোলিংয়ে চলে যাচ্ছে বিকজ আমার ফেসটা অনেক বড় একটা ফেস এবং কন্ট্রোলিংয়ের জন্য যাদের অয়েল স্কিন বলেন ড্রাই স্কিন বলেন এ লেগালে প্রো এইচ ডি এই কনসিলারটা বিউটিফুল ব্রাউন্স মোটামুটি মিডিয়াম টু ডার্ক স্কিন টোনের জন্য একেবারে পারফেক্ট একটা শেড এবং আমি ব্লেন্ড করে নিচ্ছি এরপর আমি নোজ কন্ট্রোল করে নিচ্ছি প্রথমে আমি একটা লাইন ক্রিয়েট করি এরপর আমি যেটা করি স্পঞ্জের সাহায্যে এই লাইনটাকে ডিফিউজ করে নিই সো প্রথমে আপনারা অবশ্যই এভাবে একটু লাইন করে নেবেন দেন আপনারা ডিফিউজ করে নেবেন ব্লেন্ড করে নেবেন ব্লেন্ডারের সাহায্যে আর আমি জানি আমার মেকআপটা অনেকের নাও পছন্দ হতে পারে বিক
এরপর মেকআপ রেভলিউশনে বানানা ড্রিমস পাউডারটা আমি আমার আন্ডার আইজে এবং যেখানে যেখানে কনসিলারটা অ্যাপ্লাই করেছিলাম যেখানে ক্রিজ হওয়ার চান্স থাকে সেখানে ড্যাম্প বিউটি স্পঞ্জটা দিয়ে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি আমি কিন্তু এক্সেস কোনো পাউডার নিচ্ছি না জাস্ট ওখানে সেট করে নিচ্ছি এবং আস্তে 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 খুবই আস্তে যত্নের সাথে একেবারেই যত্নের সাথে আমি খুব স্লোলি এটা হচ্ছে যেখানে আমি পাউডারটা দিয়ে দিচ্ছি এবং দেখতে পাচ্ছেন কোনো এক্সেস বেকিং টাইপের প্রসেস না যা সেট করে নেওয়া যেটা কনসিলারগুলো অ্যাপ্লাই করেছি ওখানে একটু সেট করে নিচ্ছি একটু ভুল হয়ে গেছে বারবার আয়নাটা সামনে চলে এসেছিলো অ্যাজ অনেক দিন পরে ভিডিও করেছি সব বুঝতে পারিনি আয়নাটা নিচে ধরার দরকার ছিল এরপরে হচ্ছে ফোকালুরের এই যে পাউডার ব্রাশ এটা ফুল একটা সেটের মধ্যে পাবেন এই পাউডার ব্রাশটা দিয়ে আমি এক্সেস যদি কোনো পাউডার থেকেও থাকে সেটা ডাস্ট অফ করে নিচ্ছি এবং এখানে আমি হালকা করে একটা প্রেস পাউডার ইউজ করে নিয়েছি একদম লাইট একটা প্রেস পাউডার ইউজ করে নিয়েছি ডাব্লিউ সেভেনের ব্রনজারটা আমার খুবই ফেভারেট এবং এই ব্রনজারটা আমি একটা ইকো টুজের ট্যাপার্ড একটা ব্রাশের সাহায্যে ইউজ করছি আমার খুব ভালো লাগে বিকজ এই ধরনের ব্লেন্ডিং ব্রাশে ফার্স্টে যেটা হয় কি খুব সুন্দর কন্ট্রোলটা খুব শার্পও হয় প্লাস ব্লেন্ডিংটাও অনেক সুন্দর হয় সো আমি ফার্স্টে অ্যাপ্লাই করার পর ব্লেন্ড করে নিচ্ছি এবং এই ধরনের একটু স্মাজিং ব্রাশের সাহায্যে আমি নোজটাকে কন্ট্রোল করে নিচ্ছি এবং আমি রিয়েলি সরি এগেইন অ্যান্ড এগেইন বিকজ আমি আয়নাটা যে আসলে বুঝতে পারি নাই যে আসলে আমার আরেকটু নিচে ধর আছে উচিত ছিল যেন আপনারা জিনিসটা ভালো করে বুঝতে পারেন ব্লেন্ডিংটা কীভাবে আমি করছি তো প্রথমে লাইন ক্রিয়েট করে নিই দেন আমি ব্লেন্ড করে নিই স্মাজিং ব্রাশ দিয়ে মেকআপ রেভলিউশনের এই কোয়াড হাইলাইট এটা যদি আপনার কালেকশানে না থাকে তাহলে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল আপনারা করে ফেলেছেন আমি যেটা করছি এই সেম হাইলাইটারটা আমার হচ্ছে হাই পয়েন্টস যেখানে আমি হাইলাইট করতে চাই সেখানে অ্যাপ্লাই করছি সি শেপে অ্যাপ্লাই করছি খুব সুন্দর করে ট্যাপার্ড এরকম নন ব্র্যান্ডেড একটা ট্যাপার্ড ব্লেন্ডিং ব্রাশের সাহায্যে আমি খুব সুন্দর করে এটা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি এবং সেমভাবে কিন্তু আমি আমার ফেসের অপোজিট সাইডেও আমি হচ্ছে হাইলাইটারটা ইউজ করছি এবং এখানে আমি দুই তিনটা কালার একসাথে মিক্স করেছি বিকজ আমার পার্সোনালি এরকম পছন্দ এবং এটা একটু শ্যাম্পেন টাইপের কালার হয়েছে যেহেতু আমার জুয়েলারিগুলো একটু সিলভার টাইপের সো আমি শ্যাম্পেন টাইপের চেষ্টা করেছি আমি যেটা করছি আমার ওয়াটার লাইনের রিমাল স্ক্যান্ডালাইজার ব্ল্যাক যেই কাজলটা আছে সেটা ব্যবহার করছি কারণ রিমাল স্ক্যান্ডালাইজার নোট বলেন ব্ল্যাক বলেন এই দুটা কাজল ছাড়া আসলেই আমার চলে না এত বেশি ভালো দুটো কাজল এবং আমার মানে অনেক বেশি লং লাস্টিং ইন্টেন্স এবং ব্ল্যাক আমি সেমভাবে এটা যেটা করছি একটু লোয়ার ল্যাশ লাইনের দিকেও দিয়ে দিচ্ছি এবং আমার ওয়াটার লাইনেও দিয়ে দিচ্ছি এবং আমি একটা লেন্সও ইউজ করছি লেন্সের না কালারটা এক্স্যাক্টলি আমার মনে নেই যখন মনে পড়বে ডিসক্রিপশানে আমি দিয়ে দিব বা আমার ইনস্টাগ্রামে আপনারা নক করতে পারেন এরপর আমি হচ্ছে স্লিকের যে ব্রোকিটটা আছে ব্রোকিটটা দিয়ে আমি আমার আইব্রাউটা ঠিক করে নিচ্ছি আমি আমার সব সময় যেটা করি আমি যে কোনো ক্রিম প্রোডাক্টের উপর একটা পাউডার টাইপের প্রোডাক্ট ইউজ করি সেট করার জন্য এবং আমি এই ধরনের ড্রোম্যাটিক আইব্রোজ অনেক বেশি পছন্দ করি আই এম সো সরি যদি কারো পছন্দ না হয়ে থাকে দ্বিমত্ব পোষণ করবেনি অনেকেই বাট আমার পার্সোনাল ফেভারেট হচ্ছে এই ধরনের ড্রোম্যাটিক আইব্রোজ বিকজ আমার কাছে মনে হয় যে এটা আমার ফেসটাকে ডিফাইন করে আমি যখন ছবি তুলি অনেক ছবিগুলো ভালো আসে এবং খুব ভালো লাগে ড্রোম্যাটিক আইব্রোজ আমার খুব পছন্দের খুবই ভালো লাগে আমার তো সেমভাবে কিন্তু আমি দুটো আইব্রো সেট করে নিয়েছি এবং আমি আমার ইনার কর্নারে মেকআপ রেভলিউশনের যে কোয়াড হাইলাইটার প্যালেটটা আছে ওখান থেকে আমি হাইলাইটারগুলো নিয়ে আমার ইনার কর্নারে ব্লেন্ড করছি এবং যে ব্রাশটা ইউজ করছি এটা হচ্ছে রোজ গোল্ড টুয়েলভ পিসেস একটা আই ব্রাশ সেট থেকে এবং যদি আপনার শুধু আইজের জন্য একটা ব্রাশ সেট চান সেক্ষেত্রে এই ব্রাশ সেটটা ইউজ করতে পারেন এটা জৈবা ব্রাশের ডিউব এবং ফোকালুরের ব্রাশ সেটটা নিলে ওভারঅল আই ফেস আপনাদের সব কিছুই কভার হয়ে যাবে আমি ইনার কর্নারটা খুব ইন্টেন্স করেই হাইলাইট করে নিচ্ছি এরপর আমি যেটা করছি আমি হচ্ছে একটা ব্লাশ ইউজ করছি এবং এই ব্লাশটা আমার খুব ফেভারেট ওয়েট অ্যান্ড ওয়াইল্ডের পিঙ্ক কালার একটু গ্লিটারি টাইপের একটা ব্লাশ এবং চিক বোনগুলোকে একটু পিঙ্কিশ লাগতে কার না ভালো লাগে বলেন আমি ব্লাশ খুবই পছন্দ করি এবং ম্যাট এবং একটু লাইট ব্লাশ আমার খুবই ফেভারেট এবং মিরারটার কথা তো আমি জানি আপনারা অনেকে ইনবক্স করে স্ক্রিনশট পাঠাবেন তো বলে দিচ্ছি এটা ডিউজা থেকে আমি চিটগং থেকে একটা লাইভ করেছিলাম ডিউজা পেজ থেকে সো ওখান থেকে টিপটা অ্যানিস ক্লোজের থেকে এবং নর্তা গয়নার বাক্স ডট বিডি থেকে এবং আমি এখন যেটা করছি ফুল ফেসের মেকআপটাকে সেট করে নিচ্ছি যেন পাউডার এফেক্টটা না থাকে মেকআপ রেভলিউশনের ম্যাট ফিক্স যে স্প্রেটা আছে এটা নতুন প্যাকেজিংয়ে এসেছে আমি ওটা ইউজ করেছি আমি প্রথমে মিলানির এই সেটটা ইউজ করব ভেবেছিলাম এরপরে যেটা করেছি আমি কালার পাবে ফ্লারিশ ফ
একটু বোল্ড ভাবে আমি এইভাবে দিয়ে দিচ্ছি বিকজ আমার কাছে মনে হয় একটু ফুলার লিপস ভালোই লাগে বিকজ আমার ঠোঁট দুটো কিন্তু বাঁকা এবং ক্যামেরাতে মোস্ট অফ দ্য টাইম বাঁকা আসে তো আমি একটু বাড়িয়ে দিয়েছি একদিকে যেন একটু ব্যালেন্স হয় আমার লিপসগুলো এরপর আমি কালার পোপে ফ্লারিস লিপস্টিকটা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি আমি সরি যদি প্রোনাউন্সিয়েশন কোনো ধরনের ভুল হয়ে থাকে এবং আমার মেকআপটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে তো যাদের আমার এই মেকআপ লুকটি ভালো লেগেছে যারা একটু ডিফারেন্ট প্যাটার্নে বুড়িশাকে সাজবেন আমার মতো সিলভার জুয়েলারি সাথে এই ধরনের স্পটলাইট আই মেকআপ সিলভার জুয়েলারির সাথে এবং একটা বান করবেন যেটা আর্টিফিশিয়াল ফ্লাওয়ার দিয়ে হবে তারা অবশ্যই এই ধরনের লুক ক্রিয়েট করে দেখতে পারেন এবং ট্রাই করে দেখতে পারেন এবং যদি আপনাদের আমার এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন লাইক করবেন এবং কাইন্ডলি ভালো না লাগলে কমেন্ট করবেন না বা ডিসলাইক দিয়ে না পছন্দ না হলে দেখারই দরকার নেই বাট দেখার পরে যদি পছন্দ হয় শেয়ার করতে ভুলবেন এবং পছন্দ না করলে কিছুই করেন না নেক্সট টাইম আরও ভালো ভিডিও করা ট্রাই করবো সবাই ভালো থাকবেন সবাইকে নববর্ষে অনেক অনেক শুভেচ্ছা